Poštovane dame i gospode, dragi prijatelji, dobar dan. I hvala vam što i u ovim vanrednim okolnostima pratite tribinu razgovori o geopolitici u Kulturnom centru Novog Sada. Želim da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste i prethodnu tribinu koja je održana takođe bez publike u sasvim neobičnim okolnostima komentarisali iz svih delova sveta. Da pređem odmah na stvar. Danas ću govoriti o virusu nove globalizacije. Naslov ove tribine je podstaknut jednom velikom intelektualnom raspravom koja je u toku u svetu. Svi se bave različitim posledicama ove globalne epidemije, kako će svet izgledati u budućnosti. Otuda ovo moje izlaganje shvatite i kao jedan skroman doprinost toj opšte planetarnoj zapitanosti koja je u toku. Najprej ću govoriti o geopolitičkim posledicama ove globalne epidemije ili globalne pandemije. Naravno, one u ovom trenutku nisu ni lake, ni jednostavne za razumevanje. Biće vremena da o tome razgovaramo i narednih meseci, ako Bog da. Ali već sada su neke i to suštinske geopolitičke posledice ove krize vidljive i golim okom. Osnovna geopolitička posledica u ovom trenutku jeste jačanje pozicije Kine i Rusije u međunarodnoj političkoj areni. I ono što je još važnije za ove velike supersile, jačanje njihovih međusobnih odnosa. Ova virusna kriza približila je političke vrhove Kine i Rusije više nego što je bilo ko mogao da pretpostavi, I na neki način u praksi se ostvaruju one crne slutnje Henrya Kissingera, jednog od korifeja američke spoljne politike iz perioda hladnog rata, koji je govorio da je savez dva evroazijska džina Rusije i Kine zapravo noćna mora američke politike. Kako je došlo do tog približavanja Rusije i Kine? Ugovor o strateškoj sradnji između ove dve super sile je Evroazijske supersile, Evroazijska džina postavljena je još 2001. godine, ali naravno, kao i u odnosima između velikih sila, dominiraju interesi. Ovde je reč o zajedničkom strateškom interesu Kine i Rusije, odnosno dvojice predsednika Xi Jinpinga i Vladimira Putina, koji se ponašaju vrlo racionalno i odgovorno u ovoj globalnoj svetskoj epidemiji. Predsednik Xi je uspeo da stabilizuje situaciju u Kini. Kina je proglasila pobedu nad ovom globalnom pošasti. Mi smo o tome već govorili da se predsednik Xi prilikom suočavanja sa ovom epidemijom u Kini susretao sa brojnim izazovima na unutrašnjem planu i na neki način je uz pomoć pre svega vojske uspeo da stavi situaciju pod kontrolom Boreći se protiv globalističkih kineskih elita koje su opet tangentalno vezane za svetsku globalističku duboku državu. Ta pobeda predsednika Sija naravno nije konačna jer on ipak nije ostvario onaj svoj glavni cilj, a to je da na kongresu Komuniške partije Kine, koji je bio planiran od 3. do 5. marta, smeni pro globalistički nastrojene kadrove, Ali u svakom slučaju pobeda u Wuhanu ima i jedno duboko simboličko značenje i vrlo je važna ne samo za unutrašnju stabilnost Kine i njenu promociju kao novog globalnog lidera, nego i za unutrašnje prilike u samoj Rusiji. Mi smo o tome već govorili. Rusija je pažljivo pratila situaciju u Kini tokom januara i februara, otvoreno navijajući za predsednika Sija i... Rusija je vrlo efikasno u prvim mesecima ove krize reagovala zato što je ruska obaveštajna služba pokazala koliko je u stanju da spreči nepovoljan razvoj događaja. Podsjetio bih odmah, u januaru Rusi su zatvorili ogromnu rusko-kinesku granicu i time sačuvali zdravlje svog dela stanovništva koje se graniči sa Kinom. Nakon toga su takođe pravovremeno reagovali povodom pojave ovog koronavirusa u Iranu, takođe su sprečili prodor preko centralne Azije 
ovog virusa u Rusiju i evo tek sada kada se taj treći takozvani L-tip ovog koronavirusa pojavio u Italiji i Ruska federacija se suočila sa problemima, ali na te probleme reaguje vrlo efikasno. Trenutno je u Moskvi zaveden karantin od 24 časa, nema panike i mislim da to Rusi rade pre svega potpuno svesni da uz ovaj virusni rat ide i onaj mnogo opasniji dezinformacijoni rat i da se, kao što ste i sami videli ovih dana, Rusi uveliko pripremaju za veličanstveno obeležavanje 9. maja kada proslavljamo svi 75 godina od velike pobede nad fašizmom u drugom svetskom ratu. Ono što je negativna strana ovog procesa u Rusiji jeste odlaganje ustavnog referenduma koji je bio planiran za 22. april. Predpostavljam da je predsednik Putin to uradio svestan činjenice da se na evropskom kontinentu u ovom trenutku dešava jedna velika geopolitička transformacija koju možemo samo da pretpostavimo, ali o kojima su mnogi i ranije pisali. Treća geopolitička posledica ove krize o kojoj bih govorio nešto kasnije, možda i opširnije, jeste potpuno urušavanje autoriteta Evropske unije. Dakle, ova kriza je pokazala da je Evropa zaista samo jedno veliko poluostrvo evroazijskog kontinenta, ali da koncept Evropske unije nije u stanju da odgovori izazovima poput ovog globalnog epidemijskog. Ova kriza je takođe potvrdila slabljenje uloge Amerike u evropskim poslovima. O tome ću takođe nešto kasnije govoriti, ali nema nikakve sumnje da su Amerikanci zatvarajući svoju granicu sa Evropskom unijom pokazali da je taj mit koji je brižljivo građan o takozvano evroatlanskoj solidarnosti se raspao kao mehur od sapunice. Amerikanci su doživali veliko poniženje time što su ruske vojne snage izvele jednu antibioterorističku akciju u Bergamu u Italiji, što je bilo nezamislivo pre samo nekoliko godina. To povlačenje Amerike iz Evrope je zapravo geopolitička posledica možda i najveća ove krize, zato što se pre svega Amerika iznutra strahovito promenila od 2016. godine. Na neki način jedan istorijski ciklus se završava, odnosno doživljava svoj istorijski krug. Amerikanci su 1918. godine preko ličnosti predsednika Woodrow Wilsona nastupali vrlo samo pouzdano na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Njegova deklaracija u 14 tačaka bila je podstaknuta i činjenicom da su Amerikanci tada kreditirali razorenu evropsku privredu. Nešto slično Amerikanci su uradili i u 1945. godine, posle završetka hladnog rata, kada je po nekim geopolitičkim teoretičarima u zapadnoj Evropi uspostavljena zona ekskluzivnog američkog interesa koju oni nazivaju i dan danas drugom američkom interesu, imperijom uz napomenu da se treća američka imperija stvara na potezu od Bliskog istoka zaključno sa Bosnom. Ova Amerika, dakle, stotinu godina posle Parijske mirovne konferencije, preciznije stotinu dve godine, je nešto sasvim drugo. Ona nema, očigledno je više ekonomske mogućnosti da izigrava ulogu globalne imperije i u tome je važnost i značaj aktualnog američkog predsednika Trumpa, koji je, setite se, i o NATO govorio vrlo kritički 2016. godine, o Evropskoj uniji takođe, dakle, ideja predsednika Trumpa koju podržavaju i predsednik Putin i predsednik Xi Jinping je povratak Amerike u nekakav svoj kulturno-civilizacijski areal, dakle, prestanak Amerike koji postojanje Amerike kao globalne imperije i povratak Amerikanaca kući. Naravno, ceo taj proces odvija se uz strahovite otpore na unutrašnjem planu i te otpore oličava takozvana američka duboka država, zapravo globalna duboka država. Druga posledica ove krize je krah ideologije globalizma. Krah ideologije globalizma 
I tu bih napravio jednu malu digresiju, odnosno na neke autore koji tvrde da mi zapravo prisustujemo razaranju procesa globalizacije. Često se stvara i u našim intelektualnim i publicističkim krugovima jedna konfuzija na taj način što se proces globalizacije i ideologija globalizma izjednačavaju. Nisam pristalica teze da se globalizacija pod uticajem ove krize završava. Ja mislim da je to jedan objektivan istorijski proces koji je prvenstveno posljedica nauke i tehnologije i mi svi učestvujemo i u ovom trenutku u procesima globalizacije. Dakle, globalizacija je jedna objektivna datost. Sasvim suprotno, mi prisustujemo razaranju ideologije globalizma, o čemu je recimo vrlo zanimljivo govorio teoretičar Huntington posle 11. septembra, baš upotrebivši tu sintagmu da mi zapravo prisustujemo razaranju još jedne ideološke utopije, poput onih u 20. veku. Ova virusna kriza, činjenica da su zdravstveni sistemi širom zapada nesposobni da odgovore izazovim ove krize, na jedan brutalan način, kada je čovek doveden do stanja egzistencijalnih potreba, preživljavanja pokazuje da se ideologija globalizma sa svim svojim dogmama ruši kao kula od karata. Podsjetimo, dogme te ideologije su apsolutna privatizacija, zatim deregulacija, pravnih i svih drugih standarda i potpuna dominacija u jednom širokom medijskom spektru koja označava prevlast korporativnih transnacionalnih medijskih struktura u odnosu na nacionalno-državne medije. I to je danas najveći problem pre svega u Rusiji na koji ukazuju njihovi ugledni geopolitičari poput Igora Panarina, dakle to što Rusija na žalost još uvek pokazuje jednu veliku defanzivu u medijskoj sferi, zato što nema državne medije, nema do kraja medijsku mašinu pod svojom kontrolom, a to se naročito u eri ove globalne pandemije pokazuje kao nešto što je egzistencijalno važno, jer korporativni globalistički krugovi uporedo sa ovom krizom šire jednu nezapamćenu medijsku histeriju. Dakle, neko je ovih dana govorio o pandemiji straha, o panik demiji koju šire globalistički krug. Drugo pitanje koje bih, dakle, drugo pitanje koje bih postavio, koje je vrlo važno, jeste pitanje povezanosti agresije NATO-a na SRJ 1999. godine i ove koronavirusne krize. Tu ima nevjerovatno mnogo sličnosti. Prepoznat ćete čak možda i neke zajedničke ciljeve. Neposedna posledica agresije NATO na Savjeznu Republiku Jugoslaviju u 1999. godine je bilo urušavanje sistema organizacije Ujedinjenih nacija. Povelje organizacije Ujedinjenih nacija kao osnovog međunarodno pravnog ugovora i takozvanog završnog akta iz Helsinkija kojim je garantovana nepovredivost međunarodno priznatih granica na Ujedinjenih evropskom kontinentu. Dakle, uspostavljen je jedan pravni i politički preseda nazvan Kosovo, koji se kasnije koristio u politici globalnog intervencionizma širom sveta. Šta su sadašnje pravno-političke posledice ove koronavirusne krize? To je pre svega urušavanje onih globalnih institucija koje su predstavljale instrumente američke moći u svetskoj politici posnjih nekoliko decenija. Dakle, prva žrtva ove krize je nadnacionalni mehanizam Evropske unije sa svim svojim trabanskim strukturama koje se zove OEP, Savet Evrope i tako dalje i tako dalje. I, kao što sam već rekao, NATO koji se prosto pokazuje kao jedna glomazna, grandiozna vojna skalamerija koja nije u stanju da zaštiti svoje države članice. Naveo sam već primjer Italije. I takođe bih rekao nešto, NATO je ogromne slabosti pokazao 1999. godine, a sada bih zaista podržao ono što je rekao nedavno predsednik Francuske Macron, da je on u stanju možda ne smrti.
prisutu ruske vojske na ulicama Bergama, podsjećam, tu činjenicu najpotpunije i najbrutalnije potvrđuje. Često je pitanje kako će izgledati Evropska unija posle završetka ove krize. To je zaista vrlo zanimljivo pitanje i važno pitanje, jer mi se čini da se ponovo transformacija svetskog poredka dešava baš na tlu Evrope. Tako da smo mi, savremenici, vrlo različitih, strateški različitih geopolitičkih interesa svih u Evropi. Pripremajući se za ovo izlaganje pred vama, prelistao sam jednu moju studiju koja se zove Rad za duše ljudi, koja je objavljena 2010. godine, možete inače pročitati u PDF formatu na internetu i uveriti se u osnovanost ovoga što govorim i već na njenom početku razmišljajući o svetu posle one velike ekonomske krize, pozvao sam se na jedan dokument američke obaveštajne službe pod naslom Zamislite, Evropa 2020. Tada mi je to delovalo kao naučno-fantastična literatura. U tom dokumentu američka obaveštajna služba doslovno predviđa raspad Evropske unije 2020. Nismo li mi savremenici tog procesa, to je pitanje koje vam svima postavljam, i transformaciju sadašnje Evropske unije na zapravo tri unije. Po toj koncepciji jedna je takozvana zapadno Evropska unija, čija je okosnica Savez Nemačke i Francuske i njima srodnih, kulturološki srodnih država. Zatim je druga unija, takozvana Nova Evropa, nije li ta unija već formirana na neki način kroz takozvanu Višegradsku grupu, reč je o Savezu Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, koji neodoljivo podsjeća na onaj stari koncept podela Evrope, koji je forsirala Velika Britanija, takozvani Intermarium, dakle koncepcija Evrope na tri mora. I treća je takozvana Pravoslavna unija, koja bi trebao da bude uspostavljena u ostatku Evrope, dakle od Rusije do albanskih obala, čini mi se pomalo nezgrapno nazvana, ali nije li zapravo prototip te unije se dogodio krajem prošle godine kada je ustanovljen taj takozvani Mali Šenke. U ostalom, predpostavljam da Makedonija nije slučajno primljena u NATO baš ovih dana. Dakle, mi prisustujemo jednoj nezapamćenoj teritorijalnoj transformaciji evropskog kontinenta, dakle, prekompoziciji odnosa snaga i opet mi se čini da je u epicentru tog procesa ono o čemu smo često govorili na našim tribinama, a to je ta tema takozvane nemačke tribine centralnosti. Dakle, otuda globalistički NATO vojnici na nemačkim granicama, pod izgovorom nekakve zaštite Evrope, oni su zapravo ponovo okupirali prostor Nemačke da bi sprečili savez Rusa i Germana, Rusa i Nemaca, što je bila davnašnja želja i geopolitička koncepcija, recimo, evropskih kontinentalista, o kojima smo takođe pisali i govorili u Kulturnom centru, ili savremenih ruskih evroazijaca koje predvodi čuveni Aleksandar Geljević Dugin. U svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo u vremenu koje je pred nama videti koliko je ova hipoteza, za sada hipoteza osnovana, jer čini mi se da je pod izgovorom ove krize, pod izgovorom slabljenja autoriteta Brisela, koji čini mi se ruše svi iz nekih svojih razloga, u toku jedan koncept transformacije Evropske unije i njene podele na tri unije. U vezi s tim, dakle u vezi s krizom Evropske unije, čini mi se vrlo zanimljivo mi ovo pitanje povratka milijonske radne snage sa zapada na istok Evropa. Ja sam govoreći u kulturnom centru pre otprilike dve godine iznao jedan podatak, on je javno obelodanjen, da je u periodu od 2005. do 2015. godine sa istoka na zapad Evrope prešlo negde oko 10 miliona ljudi. To su neke grube procene. Taj broj ljudi je mnogo veći 
Dakle, pokazalo se da Evropska unija nije ništo drugo nego jedan trgovinski savez i ekonomski savez koji omogućava bogatim državama da usled nedostatka kvalifikovane radne snage svoje demografske rezervuare popunjava sa istoka Evrope. Kao što znate, to je izazvalo ogromne posledice i po jedne i po druge, ali su u celoj toj priči profitirali oni najbogatiji, dakle, oni kojima je profit na prvo mesto. Sada se dešava jedan reverzibilan proces povratka pre svega nisko kvalifikovane radne snage u prvom talasu ove krize sa zapada na istok Evrope. I brojke su, moram da priznam, frapantne. Ovih dana smo čuli da se u našu Srbiju vratilo 400 hiljada ljudi, dakle, ne zaboravimo u tom prvom talasu krize, došao sam i do podatka da se u Bugarsku vratilo 200 hiljada Bugara, zatim nekoliko stotina hiljada Ukrajinaca se samo sa severa Italije vratilo na prostor Ukrajine, nemam podatke za Poljsku, nemam podatke za druge nekadašnje istočnoevropske države. Već se osjećaju posledice tog povratka radne snage sada sa zapada na istok, pre svega na zapadu, gde nedostaje ona radna snaga koja je pokrivala taj nedostatak demografskog potencijala. Vi već sada imate, na primer, na prostoru Velike Britanije, ideju da se ljudi koji ostaju bez posla usmere ka poljoprivrednoj proizvodnji, slične koncepcije imate i u Nemačkoj. Dakle, ta okolnost će, nema nikakve sumnje, teško da pogodi evropske privrede koje su inače u recesiji od 2008. godine. Nije mi teško da zamislim da će taj talas, reverzibilni talas, povratka na istok Evrope, po povratku ove krize, po završetku ove krize biti još više intenziviran pod uticajem još dva procesa. Jačanje evroskepticizma na evropskom kontinentu, dakle jačanja desničarskih političkih grupacija i stranaka, ali ne treba zaboraviti ni na vrlo uticajne sindikate koji će naravno štiteći svoju radnu snagu insistirati na tome da se bogati kapitalisti najpre oslobađaju jeftine radne snage. To je jedan, kako bih rekao, ambijent koji stvara pretpostavke za jednu totalnu destabilizaciju evropskog kontinenta i u političkom, i u ekonomskom, i u socijalnom smislu i razume se destabilizaciju ovih društava kao što je naše koje koja su se nalazila do sada na periferiji ovih procesa, ali koja su bila teško pogođena ovim talasima ekonomske krize i prosto to je jedna socijalna bomba s kojom ne znam kako će se političke klase nekadašnje istočne Evrope nositi. Dakle, očigledno je da se kriza prosto preliva sa istoka na zapad i sa zapada na istok po sistemu spojenih sudova. Da, da li ovakva situacija ima i svoju totalitarnu agendu? To je često pitanje koje postavljaju ljudi ovih dana i moj odgovor je potvrdan, svakako da ima. Već sada se pojavljuju različite ideje o državama totalnog nadzora, Dakle, imate razne teorije koje se kreću u širokom spektru od najava nekakve prisilne vakcinacije do uvođenja biometrijskih i drugih pasoša, ličnih karata, čipovanja i tako dalje. Dakle, uvek je ambijent krize bio pogodan za razne, ja ne bih sada to već nazvao teorijama zavere, nego zaverama na delu. U svakom slučaju ojačaće industrija bezbednosti, desit će se nešto slično, nema nikakve sumnje što se već desilo posle 11. septembra u Americi, građani će se naći pred pitanjem da li su spremni da u ime bezbednosti žrtvuju individualna ljudska prava i slobode i ja predpostavljam da posle ove panikdemije širom sveta odgovor će kao i u Americi posle 11. septembra 
11.9. biti potvrdan. Tako da mi nije teško da zamislim jedan svet totalne kontrole i nadzora gde će se urušavati pre svega jedno od osnovnih temeljnih ljudskih prava, a to je pravo na privatnost. Kao što mi isto tako nije teško da zamislim da će se nastaviti jedan koncept takozvanog socijalnog i društvenog inženjeringa, dakle jedan mentalni glajh šlajhtung, gde ćemo slušati razne teorije čiji je osnovni cilj zapravo urušavanje tradicionalnih društvenih odnosa i veza. Moram da kažem da su se u vezi sa tom temom narodi Istočne Evrope pokazali kao neuporedivo imuniji na takve utjecaje u odnosu na zapadnoevropske narode. Dakle, pokojni Dragoš Kalajić često je znao da u ovakvim situacijama govori o potencijalu istočnoevropskih naroda koji su živali pod realnim socijalizmom, ali koji su očuvali tradicionalne društvene veze i odnose. Mi smo Srbi svakako među tim narodima, dakle mi znamo da prepoznamo taj ideološki glajh šlajhtun koji nam se svih ovih godina nudio, pre svega od strane briselske birokratije i tu jednu njihovu težnju da nenormalno postaje normalno. Za razliku od potencijala istočnoevropskih naroda, zapadnoevropski narodi su se naročito od 68. suočili sa tim virusom kultur marksizma koji je potpuno razorio tradicionalne društvene veze i kontakte i ta društva pretvorio u, kako bi rekli, psiholozi društva usamljenih pojedinaca. O tome pišu i njihovi autori, i njihovi pisci, imate jedan sjajan roman koji je preveden kod nas, zove se Razlog pošasti iz 1993. godine jednog španskog pisca koji baš opisuje ovu situaciju i društvene relacije i odnose posle jedne iznenadne pandemije koja pogađa jedan veliki megapolis. Dakle, u Evropi se baš to dešava, umesto velikih priča o evropskoj solidarnosti, vi imate jednu stvarnost gde se svako okreće sebi i zaštiti svojih interesa. A i unutar društava nemate baš neku preteranu solidarnost, već naprotiv svako gleda sebe. Mi ne smemo prosto postati takvo društvo. Osvrnuo bih se takođe i na jednu tendenciju da se ova kriza tumači u jednom nakaradnom duhovno-religioznom kontekstu i tu, nažalost, naša Srbija nije izuzetak. Vi vidite da se ova kriza od strane nekih globalističkih krugova u Srbiji, njima naklonjenih medija, koristi za jednu odvratnu propagandu protiv Srpske pravoslavne crkve i pravoslavnih hrišćana, pre svega, i hrišćana uopšte. Čak imate izjavu nekih političara da bi sveštenike Srpske crkve trebalo uhapsiti jer ne poštuju preporuke Republičkog kriznog štaba koji se bori protiv ove pošasti. Ništa neočekivano, ništa novo pod kapom nebeskom, ali mi kao ljudi koji verujemo u Boga, verujemo u Hrista, se tome moramo suprostaviti. To je pitanje naše elementarne časti, elementarne egzistencije, elementarne vere, osnovne vere i mi ne smemo popustiti pred takvim pritiscima. Mi ne smemo takođe postati društvo gde se određene društvene kategorije stigmatizuju. Jedna od tih kategorija su pravoslavni hrišćani. Mi takvo društvo ne možemo prosto postati, to događa i u Crnoj gori pokazuju. Dakle, u svima nama je, ubeđen sam, siguran sam, vatra vere još uvek vrlo snažna i oni koji žele tu globalnu, društvenu i duhovnu transformaciju nimalo slučajno ne napadaju baš ovih dana Srpsku pravoslavnu crku. Mi se tome naprosto moramo suprostaviti. I konačno još jedno pitanje koje proizilazi iz svih ovih pitanja ima li rešenja. Mnogi se 
time bave i ja bih uneo jedno zrno optimizma, jednog realnog optimizma. Dosta imamo pesimizma u javnom prostoru, ali šta je optimistička situacija koja bi mogla da proistekne iz ove globalne pošasti? Pa nema nikakve sumnje, ako se vratimo na ono prvo pitanje o geopoličkim posljedicama ove krize, da je svetu potrebna nova Jalta ili nova Teheranska konferencija. Slično ono iz perioda drugog svetskog rata. Dakle, jedna nova podela interesnih sfera. Kako će se ona odvijati, stvar je pre svega velikih sila da o tome odluče, odnosno u ovom slučaju zaista trojice predsednika koji, čini mi se, oko toga polako postižu jedan konsenzus, jednu saglasnost koju bi morali da pretoče u jedan univerzalni konsenzus bez kojeg ova civilizacija ne može da obstane. Dakle, sva trojica predsednika, i predsednik Si, i predsednik Putin, i predsednik Trump ratuju protiv globalističkih, satanističkih elita. I na dobrom su putu i jedan, i drugi, i treći da u ime sve čovečanskog, sve opšteg mira ostvare pobede. Opet ponavljam, predsednik Si je pod izgovorom borbe protiv koronavirusa stavio pod kontrolu situaciju u Kini. Kina je proglasila pobedu. Na jednom dubljem simboličkom planu predsednik Si je triumfovao nad globalističkim elitama, kojih nije malo u Kini, da se razume. Predsednik Putin je smenio sredinom januara proglobalistički nastrojenu rusku vladu, imenovao za premijera jednog lojalnog aparačika Mišustina, najavio novi ruski ustav u kojem će Bog imati vrlo važno mesto i gde će se pod izgovorom usvajanja novog ustava zapravo desiti konačno jedan proces potpune resuverenizacije Rusije odnosu na period 90. godina. Dakle, Rusija sa novim ustavom, sa novom, kako oni kažu, ustavnom konstitucijom, ulazi u, nadam se, period jedne, ako ne stabilokratije, a ono makar jednu fazu kada može efikasno da odgovori svim izazovima na unutrašnjem i međunarodnom planu. Rusija će, ukoliko donese taj ustav, a nema razloga da taj referendum ne bude spraveden tokom leta u krajnjoj liniji, dati prednost novaćem zakonodavstvu u odnosu na mnoge međunarodne konvencije koje su zapravo zgodan izgovor za mešanje unutrašnje stvari suverenih država. I na kraju ključna bitka se vodi u samim Sjedinjenim američkim državama između predsednika Trumpa i američke duboke države, svi smo svedoci i savremenici te bitke od 2016. godine. Očigledno je da globalističke strukture u Americi preko demokratske stranke procenjuju da nemaju nikakvih šansi na i ole normalnim američkim izborima, njihovi kandidati su poput Bajdena ravni nuli, dakle nemaju nikakvih šansi i sada je ideja da se preko guvernera prodemokratski nastrojenih određenih saveznih država, destabilizuje američka ekonomija kao najjači predizborni adut predsedniku Trumpu na izborima koji će se desiti krajem ove godine i gde se po svemu sudeći odlučuje ne samo sudbina sjednjih američkih država, nego u dobroj meri i sudbina čitavog čovečanstva. Očigledno je da predsednik Trump uživa podršku i predsednika Putina i predsednika Sija, možda ne toliko otvorenu, ali u svakom slučaju o nekoj saradnji svakako možemo da govorimo, jer u krajnjoj liniji predsednik Trump nije vodio velike ratove. On nije svakako svetac, ali nije ni krajnje negativna ličnost kao što je bio recimo dobitnik Nobelove nagrade Barack Obama ili zloglasni Bill Clinton, njegov prethodnik koji nas je bombardovao 1999. godine i zahvaljujući čijoj politici snosimo katastrofalne posledice kao narod do danas. Dakle, neki autori poput pomenutog Panarina govore o novoj alti, ono što nama treba posebno da imponuje jeste da u tim projekcijama novog svetskog poredka se pominje Beograd, pominje se Srbija,
gospodin Panarin čak predlaže da ta nova Jalta, nova mirovna svetska konferencija bude održana početkom juna u Beogradu, gde bi se sastali trojica predsednika, predsednik Kine Si, predsednik Rusije Putin i predsednik Sjedinjih američkih država Donald Trump. Bilo bi zaista divno da se to i desi, a dok se to ne desi, želim vam pre svega mnogo duhovne snage da obstanemo na pravom putu u susret naj većem hrišćanskom prazniku Vaskrsu. Želim vam mnogo unutrašnjeg mira, lične hrabrosti i zdravlja i vama i vašim porodicama. Hvala vam na pašnju.